ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து பக்க போது சோலார் எனர்ஜி இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப ஆற்றலை பற்றி நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சோலார் ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட் சோலார் ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட்னா வேறு எதுவும் இல்லைங்க இதில் மூணு டைப் இருக்குது அந்த மூணு டைப்லேயும் ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் வெவ்வேறு டைப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க டயக்ராம் வெவ்வேறு டயக்ராமாக இருக்கும் இந்த மூணு இதில் ஏதாச்சும் கண் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்டுருவாங்க இம்பார்ட்டன் இது சோலார் ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட்றது இந்த சோலார் ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த வெப்ப கதிர்கள் ஒரு படத்தை மேலே போடும் அது பேர் அப்சாபர்ன்பாங்க அந்த அப்சாபர் மூலியமாக கருப்பு இது பின்னாடி அப்சாபர் கீழே அதாவது கீழே ஒரு கருப்பு லேயர் மட்டும் ஒட்டியிருப்பாங்க அது சூரிய கதிர்கள் படுறது மூலியமாக எரியும் அது மூலியமாக அது கீழே பார்த்திங்கன்னா கூடு கூட போட்டு இத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இத்தனை டிகிரி செல்சியஸ்னு போட்டிருப்பாங்க இது மூலியமாக தாங்க நம்ம வந்து டெய்லி அன்றாட வாழ்வில் நம்ம எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இன்னைக்கு நாளைக்கு எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை ஈஸியாக நம்மளே கண்டுபிடிக்கலாங்க இது மா இந்த மெத்தட் மூலியமாக அடுத்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் பிளேட் சோலார் எனர்ஜி இந்த ஃப்ளாட் பிளேட் சோலார் எனர்ஜி என்னென்னா சேம் ப்ராசஸ் ஆனால் என்னென்னா ஹீட்டை எப்படி அப்சார்ப் பண்ணலாம் தான் இதில் முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளாட் பிளேட்டு இருக்கும் அதாவது அப்சார்பர் என்னென்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு நீல ஸ்கேல் மாட்டம் இருக்கும் அது கீழே கருப்பு கலரில் இருக்கும் அது மூலயமா க அப்ச ஹீட்டை வந்து கிளாஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் மூலயமா அதாவது கண்ணாடி கண்ணாடி தொட்டி மாட்டம் இருக்கும் அது அந்த கண்ணாடி தொட்டியில் சூரிய கதிர்கள் சூரிய ரேடியேஷன் படுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் வந்து உள்ளே அப்சார்ப் ஆகும் அது இன்சுலேட்டிங் டேப் சுற்றி போட்டிருப்பாங்க அதனால் அந்த ஹீட் வெளியேவும் போக வாய்ப்பில்லை அது மூலியமாக நம்ம க வெப்பத்தை அதிகப்படுத்தி நம்ம எதுக்கு வேணால் பயன்படுத்தலாம் அது ஹாட் வாட்டராக எடுக்கலாம் ஹாட் ஏராக எடுக்கலாம் இன்னும் சொல்லிகிட்டே போகலாங்க அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் சோலார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் சோலாரில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலில் நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் சோ நம்ம வந்து தனியாக ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு போல் நம்ம இங்கே சோலார் கலெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சோலார் கலெக்டர் மூலயமா நம்ம சோலார் எடிஷனை கலெக்ட் பண்ணி அதில் வர ஹீட்டு வந்து இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க அதில் வர ஹீட்டும் பாய்லரில் கொடுத்து நல்லா வெப்பப்படுத்தி மறுபடியும் அதில் வந்து கரண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அங்கே அனுப்பலாம் இதாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் சோலார் ஹீட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹீட்டிங் சிஸ்டமும் ஒன்று தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் கலெக்டர் மூலயமா கலெக்ட் ஆகி ரேடியேஷன் சோலார் ரேடியேஷன் வாட்டர் கலெக்டர் மூலயமா கலெக்ட் ஆகி வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ண அடியில் டியூப் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டியூப் மூலயமா ஹீட் பட்டு அந்த டியூப்பில் ஹீட் பட்டு அந்த தண்ணி சூடாகும் அது மூலயமா நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் கெயின் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் க்ரீன் ஹவுஸ் இந்த சோலார் க்ரீன் ஹவுஸ் இப்போ அப்படின்னா தாவரங்களை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் தாவரங்கள் சில இடத்துல வாழ முடியாது பனி இது அது சூரிய கதவு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வெப்பம் ஒரு தகுதியான வெப்பம் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வாழ முடியும் அந்த வாழ்ற வாழ்வாதாரத்துக்காக சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் சோலார் க்ரீன் ஹவுஸை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த சோலார் ரே கதிர்களை நல்ல கிளாஸில் அப்சர்வ் ஆகி அப்சார்பர் மூலிமா அப்சார்வ் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அது வந்து அப்சார்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இது வந்து ஹீட்டாக மாற்றி அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் அதாவது தரைக்கு அடியில் கிரவுண்டில் டியூப் ஒவ்வொரு டியூபாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டியூப் மூலயமா நம்ம வந்து ஹீட் அந்த தாவங்களுக்கு கொடுத்து அதை வளர வைக்கலாம் இது வந்து பனி காலத்துலேயும் செய்யலாம் குளிர்காலத்துலேயும் செய்யலாம் அது ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது அது தகுந்தாப்பில் நம்ம மாற்றி எழுதிக்க வேண்டியதான் டயக்ராமை போட்டு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் குக்கர் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டைப் மட்டும் எழுதுங்க போதும் அது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் அப்படி டென் மார்க்கில் கேட்டால் மட்டும் மூணு மூணு டைப்பையும் எழுதி தான் ஆகணும் சோலார் குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா அரைச்ச மாவை தாங்க அரைச்சிருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ரேடியேஷன் படும் கிளாஸில் படும் அப்சார்பில் அப்சார்ப் ஆகும் அதே மாட்டோம் நம்ம தேவையான ஹீட் கெயின் பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க பேசிக் கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பான் பவர் பிளான்ட் இதில் குளத்துலேருந்து அந்த நீரை பயன்படுத்தி கரண்ட் எடுக்கிறது இது வந்து மொதல் யூனிட்டோட சம்மந்தப்படுத்திருக்குங்க மொதல் யூனிட்ல என்ன பண்ணிப்போம் மொதல் யூனிட்ல தண்ணியை காற்றை வச்சு நம்ம கரண்ட் எடுக்கப்போம் இங்கே தண்ணியை வச்சு அந்த தண்ணியின் சுழற்சி மூலியமாக அதன் வெப்பத்தை
ஸ்டீமாக மாற்றி கரண்ட்டு உற்பத்தி பண்ணலாம் அதை ரீசைக்கிள் ப்ராசஸ்ஸாக அப்படியே போகும் அதை அப்படியே கதை எடுத்துக்கலாம் அந்த படத்தை வந்து கதை அடித்தாவே இதுக்கு பத்து மார்க் வந்துடுங்க நீங்கள் டென் மார்க்லையும் கேட்பாங்க அடுத்து சோலார் தெர்மல் எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் இது பாண்டில் செஞ்சோம்ல அதே தாங்க இங்கே இங்கே வந்து தண்ணி வந்து குளத்தில் எடுக்க மாட்டாங்க ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கில் இருக்கும் அந்த வந்து சோலார் கலெக்டர் மூலயமா தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டீமாக பாய்லரில் மாற்றி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டயக்ராம் மாட்டோம்னா அங்கே ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஃபர்னன்ஸ் இந்த சோலார் ஃபர்னன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு சில இடத்துல குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் போதும்னு வாங்க ஆனால் எல்லா நேரத்துலேயும் ஹை டெம்பரேச்சர் சில இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்டில் தேவை சில இடத்துல நிறைய வெப்ப கதிர்கள் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்காக ஒரு டிஸ் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க அந்த டிஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் கதிர்களை பட வைப்பாங்க அதை பட்டு ஒரு பீம் மாட்டோம் நடுவில் ஒரே ஒரு அப்சார்பர் மட்டும் வச்சு அது வந்து கேர்வாக இருக்கனால எல்லா இதுவும் பட்டு ஒரே இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் மூலயமா அந்த ஒரே ஒரு அப்சார்ப் மட்டும் டெம்பரேச்சர் வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூறு டிகிரி வரையும் போங்க அதிகபட்ச டெம்பரேச்சர் அதை சோலார் ஃபர்னாக்ஸ் மூலமாக தான் தர முடியும் அதை பயன்படுத்தும் அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி எழுதுறது தான் இந்த சோலார் ஃபர்னாக்ஸ் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க சும்மா கே அதை ரெண்டு லைன் எழுதி படத்தை மட்டும் போட்டு வைங்க போதும் அடுத்து சோலார் டிஸ்பிளேஷன் இந்த சோலார் டிஸ்பிளேஷன்றது நம்ம ஆட்டோமொபைலுக்கு சம்மந்தப்பட்டது வருங்க ஆட்டோமொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸு அந்த பேட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வரும் தெரியுமா அது பியூர் தண்ணியாக பேட்ரி தண்ணியாக இருக்கும் அது எப்படி தெரியாது உருவாக்குறாங்க கடல் தண்ணியை வச்சு எடுக்கலாம் நம்ம நாட் நல்ல தண்ணி இந்த பைப்பு தண்ணி உப்பு தண்ணி எதை வச்சா எடுக்கலாம் இந்த சோலார் கதிர்கள் மூலியமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசினில் வந்து தண்ணி வச்சுருப்பாங்க சோலார் கதிர்கள் படும் அப்சார்பில் படும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த அப்சார்பர்லேருந்து ஹீட்டு வெளியாகி இந்த ஸ்டில்னு ஒரு வாட்டர் டிஸ் ஸ்டில்டுன்னு ஒரு இது இருக்கும் கெமிக்கல் அந்த இது மூலியமாக பட்டு ஹீட் ஆகி நம்ம வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டராக கிடைக்கும் அது தாங்க சோலார் டிஸ்டில்டு வாட்டர் இதை பற்றி பார்க்கும்போது தான் சோலார் டிஸ்டிலேஷன் இது தான் சோலார் டிஸ்டிலேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பம்ப் சிஸ்டம் இந்த சோலார் பம்ப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் மூலயமா எனர்ஜி உருவாக்கி சோலார் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி இந்த போர் போட்டிருப்பாங்களே அதுலேருந்து வாட்டர் வந்து பம்ப் பண்ணி விவசாயத்துக்கு கூட பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம எதுக்கு வேணால் பம்ப் பம்ப் பயன்படுத்துவோம் சோலார் வந்து சோலார் கதிர்கள் படு மூலயமா நம்ம வாட்டரை பம்ப் பண்ணலாம் அடியிலேருந்து இதாங்க இந்த இந்த கொஸ்டின் மொத்தம் இதில் ஆறு கொஸ்டின் ஆறு கொஸ்டின் கூட வர முடியாது அஞ்சரை கொஸ்டின் ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் நம்ம வந்து கதை தான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக சோலார் செய்து இப்படி வெப்ப ஆற்றல் எப்படி உபயோகிக்கிறோம் அதை பற்றி தான் இந்த யூனிட்டில் பார்ப்